খেয়াল করো আমরা কি পড়ছিলাম চোখের বিষয়টাতে এসে পৌঁছোই চোখের গঠনের মধ্যে ছিলাম চোখ কি রকম করে চোখকে দেখতে কি রকম গঠনগত দিক থেকে সেই বিষয়টাতে আগে শুরু করছি যদি আমরা একটা লম্বচ্ছেদ নিই তাহলে দেখতে পাবো এই রকম আছে চোখটা দেখতে চোখ দেখতে হবে লম্বচ্ছেদ নিলে এই রকম দেখা যাবে এখন এই চোখের প্রথম আগে যা স্তরগুলোর বিষয় করে আগে আমাদের জানবার দরকার একদম বাইরের আবরণী যদি আমরা দেখি সব থেকে বাইরের আবরণী যেটা দেখছি সেইটা হচ্ছে নাম চিনতে শুরু করো একদম বাইরের আবরণী যার নাম স্ক্লেরা একদম বাইরের আবরণীটা হচ্ছে স্ক্লেরা তারপরে মাঝখানে একটা হলুদ রঙের একটা অঞ্চল দেখতে পাচ্ছি যার নাম কোরয়েড আমি দাগ দিলাম জায়গাটা এবং যেখানে লেখা রয়েছে তার পাশেই কোরয়েড এবং তারও ভেতরের দিকে যে লাল রং দিয়ে একটা পর্দা দেখানো রয়েছে তার নাম রেটিনা তাহলে বাইরের দিক থেকে ভেতরে আসলে তিনটে পর্দা দেখলাম একটা স্ক্লেরা একটা কোরয়েড একটা রেটিনা এটা পিছন দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করলাম আগে কি রকম গঠনটা হচ্ছে অল্প করে লেখা শুরু করব এবং জিনিসগুলো বোঝবার চেষ্টা করব স্ক্লেরা জিনিসটা তাহলে এই রকম তারপরে কোরয়েড তারপরে রেটিনার ভেতর দিকে যদি আরো সামনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি সামনের অঞ্চলগুলোর মধ্যে কি রকম এই স্ক্লেরার সামনে এই দিকের অঞ্চলে দেখতে পাচ্ছি করনিয়া বলে একটা জায়গা দাগ দিলাম এটা হচ্ছে করনিয়া বলে একটা জায়গা সেখানে দাগ দিলাম তাহলে করনিয়া অঞ্চলটা এরকম সামনে যদি সামনের দিকের অঞ্চলগুলো আসি তাহলে এই রকম দেখতে পাওয়া যাবে আর যদি মাঝের অঞ্চল তারপরে মাঝের অঞ্চলটাই যদি দেখি মাঝের অঞ্চলটার মধ্যে দেখো এই কোরয়ের অঞ্চলের সামনের দিকে রয়েছে সিলিয়ারি বডি বা সিলিয়ারি পেশি তার সামনে রয়েছে আইরিস আইরিসের জায়গাটাতে দাগ দিলাম এই হচ্ছে আইরিস আইরিসটার যে যেখানে অঞ্চল রয়েছে তার পাশেই রয়েছে লেন্স আর সামনের যে অঞ্চলটা তাকে বলা হচ্ছে তারারন্ধ্র সামনে এই কর্নিয়া এবং তারারন্ধ্রের মধ্যখানে একটা চেম্বার বা একটা অঞ্চল এবং লেন্স এবং মাঝে রেটিনার মাঝে আর একটা অঞ্চল সামনের অঞ্চলে যে জিনিসটা রয়েছে তার নাম অ্যাকুয়াস ইউমার পিছন দিকে যেটা রয়েছে তার নাম ফ্রিট্রিয়াস ইউমার মোটামুটি গঠনটা দেখতে এই রকম আমি আরো একবার মডেলের একটু সাহায্য নেব মডেলটায় সাহায্য নিয়ে বুঝে আবারও এগোব মডেলের একটা সাহায্য আমরা নিতে চাই যে মডেলটার সাহায্য আগের বারে নিয়েছিলাম দেখো সামনে মডেলটাতে এসে পৌঁছোই আরেকবার আমরা মডেলটাতে আরেকবার এসে পৌঁছচ্ছি মডেলটার একটু দেখতে চাইছি দেখো বিষয়টা কি রকম মডেলটার সাহায্য নিয়ে দেখার চেষ্টা করি মডেলটা এই হয়েছে চোখটা দেখতে চাইছি তাহলে চোখের এই অঞ্চল এবারে চোখের ওপরের দিকের এই যে বাইরের দিকের আবরণটা তাহলে দেখছি এখন আবরণ এই একদম শেষের স্ক্লেরা তারপরে যদি স্ক্লেরাটা খুলে নি তাহলে কি স্ক্লেরাটা একদম বাইরের দিকের আবরণ যদি এখন ত্রিমাত্রিক দেখতে এসেছি স্ক্লেরা সামনের দিকের এই অঞ্চলটা আইরিস এবং পিপুল বা তার রন্ধ তাহলে স্ক্লেরাটা যদি খুলে নি তাহলে কি দেখতে পাবো অঞ্চলটা কেমন আগে সেটা দেখে নিলাম তাহলে এই হচ্ছে পরের অঞ্চলটা দেখতে এসেছি দেখো কি রকম দেখতে পাওয়া গেছে কিনা রক্তবাহু সমন্বিত কোরয়েড অঞ্চল এইটা খুলে নিলে দেখতে পাওয়া যাবে ভেতরের অঞ্চল তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অঞ্চলগুলো দেখতে কেমন সেটা আগে দেখতে চেষ্টা করছি অঞ্চলগুলো দেখতে কেমন আর বাইরের দিকে থেকে কিরম দেখি আর ভেতরের দিকটা পুরোটা খুললে কেমন দেখা যায় সেটা আরেকবার দেখে নিচ্ছি তারপরে এর মধ্যে আবারও তাহলে লেন্স খুলে নেওয়া হয়েছে লেন্সটা সামনেই রয়েছে তারা রন্ধ্রের ঠিক পিছনে লেন্সটা রয়েছে জিনিসগুলো একবার দেখে আরেকবার এবং তার পিছনে যে অঞ্চলটা রয়েছে অ্যাকুয়াস ইউমার অঞ্চল সামনের দিকে আর ভিট্রিয়াস ইউমার অঞ্চল পিছনের দিকে এবং তার পিছনেই রয়েছে রেটিনা পিছনের দিকের যে অঞ্চল রয়েছে সেটাই হচ্ছে রেটিনা তাহলে তিনটে স্তর বাইরে একদম স্ক্লেরা মাঝে কোরয়েড এবং ভেতরের দিকে রেটিনা আমরা এই এই অঞ্চলগুলোর কাজ আগে ছবি দেখলাম এবারে একটু একটু করে কাজগুলোর সঙ্গে পরিচয় করব। চোখটা বা এরকম কোনো জিনিস যদি ছকে পড়ো বিষয়টা মনে রাখতে সহজে পারলে 
আমার মনে হয় সুবিধা হবে তাহলে স্ক্লেরা হচ্ছে সবচেয়ে চোখের বাইরের দিকের অঞ্চল তন্তুময় অঞ্চল বলে নিয়েছি আমরা কাজ করছে সব অঞ্চলকে রক্ষা করা নাম শুধু লিখলেই চলবে স্ক্লেরা বলে লিখে রাখলেই মনে রাখতে পারলে ভালো তাহলে চোখের অঞ্চল স্ক্লেরা করেছি সবচেয়ে বাইরের দিকে তন্তুময় অঞ্চল সব স্তরকে রক্ষা করছে তার ভেতরের দিকের অঞ্চল কোরয়েড মধ্য আবরক এবং সেটা কি করছে না রেটিনার কে পুষ্টি দান করছে রক্ষাও করছে আর আলোকের প্রতিফলনটা রোধ করছে প্রতিফলিত যদি বারবার হয়ে যায় একটু ক্ষতি হতে পারে সেই জন্য প্রতিফলনকেও রোধ করছে সরাসরি যাতে রেটিনাতে গিয়েই পড়ে তারই ব্যবস্থা পিছন দিকে প্রতিফলন আর অন্যান্য যাতে কিছু না হয়ে যায় তাহলে এই হচ্ছে স্ক্লেরা এবং কোরয়েড এই দুটো জিনিস আমরা আবরণ এবং তার বাইরে সামনে রেটিনা এই আবরণটা দেখেছি আমরা আবরণগুলো আগে করে নিচ্ছি প্রথমে স্ক্লেরা সবচেয়ে বাইরের তার সামনে কোরয়েড একটু নামগুলো লিখে রাখো নইলে সব ভুল হয়ে যাবে খাতায় কিছুই থাকবে না এবং জানাও হবে না যে অঞ্চলটার নাম করেছি তার মধ্যে রেটিনা যদি আমরা একটু ত্রিমাত্রিক মডেলকে আর একটু খুলে দেখার চেষ্টা করি তাহলে এই রকমটা দেখতে পাবো একবার বা দিক থেকে ডান দিকে ঢোকবার আলোটার পথ দেখেছিলাম এবারে ডান দিক থেকে বা দিকে আলো ঢোকার পথ দেখছি তফাৎ কিছু নেই বিশেষ একই ব্যাপার তাহলে এই হচ্ছে আমাদের জিনিসটা আলোটা ঢুকবে এই তারারন্ধ্র এই অঞ্চল দিয়ে এই কর্নিয়া তারারন্ধ্র হয়ে ঢুকে আলোটা শেষে পৌঁছবে রেটিনার ওপরে গিয়ে আমাদের রেটিনা হচ্ছে এই ভেতরের একদম স্তর আমরা এই স্তরটাই দেখতে এসেছি তারপরে এই রেটিনা একটা বিশেষ স্তর হচ্ছে যেখানে ফোবিয়া বলে লেখা রয়েছে ফোবিয়া সেন্ট্রালিস বা ফোবিয়া বা পিতবিন্দু বা ইয়োলো স্পট এই হচ্ছে আমাদের বিশেষ একটা অঞ্চল ছবিটার থেকে বোঝবার চেষ্টা করছি তাহলে আলো কিরকম ঢুকতে পারে পথটা দেখছি এখন আলো ঢুকবে আলোটা কখনো বেশি উজ্জ্বল হতে পারে কম উজ্জ্বল হতে পারে এই রকম নানা জিনিস হতে পারে তাকে একবার প্রথম করে নি রেটিনা অন্ত আবরক যেভাবে খবরটা পাঠায় আমরা আগের দিন একটু বিস্তারিত বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম খবরটা কিভাবে পাঠায় তারও আগে যখন নিউরন পড়েছিলাম তখনও চেষ্টা করেছিলাম বুঝবা কিরম করে খবর পাঠানোর ব্যাপারটা হয় তরি সংকেত রূপে যায় সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামের গেট আছে এই রকম যখন গেটগুলো খুলে যায় তখনই বোঝা নিউরন বুঝতে পারে যে একটা কোনো স্নায়ু স্পন্দন এসেছে কোন একটা উত্তেজনা এসেছে ছাড়া দেবার বিষয় আছে তখন তারা তরি সংকেত রূপে সেই খবরটা পাঠিয়ে দেয় স্নায়ু পথে মস্তিষ্কে কোন কোন ক্ষেত্রে এখানে চোখের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক অন্য কোন ক্ষেত্রে সুষুমনা কাণ্ডেও হতে পারে বা উভয়ই হতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে রেটিনা থেকে খবরটা তরি সংকেত রূপে পৌঁছেছে কোথায় স্নায়ু পথে তাহলে এই রকম আমরা খবরটা পাবো রয়েছে কর্নিয়া সামনে স্কেলার সামনের দিকে হচ্ছে কর্নিয়া প্রতিসারক মাধ্যম আলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে আলোটা তো পড়েছে তারপরে প্রতিষ্ঠিত করবে কেমন করে প্রতিষ্ঠিত হবে আমরা সেই বিষয়টা এবারে একবার দেখবার চেষ্টা করব আমরা যখন দেখি কোনো ওই রকম দেখি মোটামুটি দেখা সম্পর্কে আমাদের নিজেদের একটা ধারণা আছে আমরা সেই দেখার বিষয়টা এসে পৌঁছেছি তাহলে প্রথম আমরা যদি দেখতে চেষ্টা করি কিরকম আমরা দেখি আমরা বহু মূল্যবান জিনিস দেখি যখন কিরকম সব ছবি দেখি নানা সব ছবি দেখি যে ছবিগুলো হয়তো আমাদের খুব পছন্দের ছবি হয়তো তাহলে সেই সব ছবি যখন দেখি বা যাই দেখি না কেন চোখের মধ্যে দিয়ে সেই জিনিসটা আমাদের পৌঁছয় তাহলে চোখের মধ্যে দিয়ে আলোটা যাবে আলোটা গিয়ে পৌঁছবে কোথায় তাহলে আলো ভেতরে এই প্রবেশ করেছে পৌঁছচ্ছে রেটিনাতে রেটিনাতে পৌঁছলে যদি প্রতিবিম্ব না গঠিত হয় তাহলে আমরা দেখতে পাব না তাহলে প্রতিবিম্বটা গঠিত হওয়া দরকার আছে প্রতিবিম্বটা কিরম করে গঠিত হবে সেইটা একটু দেখতে এসেছি ভালো করে তাহলে প্রথম আলো যদি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এক একটা মাধ্যমে আলোটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রেটিনাতে প্রতিবিম্ব গঠন করার ব্যাপারটা এসেছি একবার দেখে নি তাহলে প্রথমে করণিয়া তারপরে অ্যাকুয়াস হিউমার এই রকম একটা একটা করে অঞ্চল পেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে করণিয়া অ্যাকুয়াস হিউমার পেরিয়ে লেন্স লেন্স পেরিয়ে ভিট্রিয়াস হিউমার পেরিয়ে রেটিনাতে গিয়ে ছবি সৃষ্টি করেছে 
তাহলে এই হলো সব এক একটা প্রতিষারক মাধ্যম কর্নিয়া অ্যাকোয়াস ভিট্রি অ্যাকোয়াস ইউমার তারপরে লেন্স এবং তারপরে ভিট্রিয়াস ইউমার শেষে পর্দায় প্রতিবিম্ব গঠিত হয়েছে তখন প্রতিবিম্ব গঠিত হলে আমরা সেইখানে তরিৎ কি করছে রেটিনা কি করছে তরিৎ স্পন্দন তরিৎ যে আলোটা পেল তার থেকে সে সংবাদ পাঠাচ্ছে যখন মস্তিষ্কে সে তরিৎ স্পন্দন হিসেবে তরিৎ স্পন্দন হিসেবে সে পাঠাচ্ছে একটা তরিৎ প্রবাহর একটা খবর স্নায়ু পথে অপটিক নার পথে মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দিয়েছে তখনই আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি যে ছবিটা আমাদের চোখের বাইরে ছিল সেই ছবিটা আমরা চোখের ভেতরে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি তাহলে চোখের ভেতরে গিয়ে ছবিটা যখন দেখব তখন ছবিটা কখন ঠিক মতো দেখবো তা নাহলে হালকা আবছা ছবি দেখতে পাবো তাহলে চোখের বিভিন্ন অঞ্চল প্রতিসরণ করছে যখন এইভাবে প্রতিসরণ করে দেখতে সাহায্য করছে তাহলে প্রতিসরণ করে দেখতে সাহায্য করলে এই রকম প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শেষে গিয়ে ছবিটা আমরা ভালো করে দেখতে পাব তাহলে এই ছবি যদি দেখতে পাই তাহলে তার মধ্যে ছবিটা পৌঁছেছে রেটিনাতে উপরে পড়েছে রেটিনা তরিৎ সংকেত রূপে মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রেরণ করছে মস্তিষ্ক খবরে বুঝতে পারছে যে কি দেখছি কত দূরে দেখছি আর অন্যান্য তার সঙ্গে তথ্যগুলো বুঝতে পারছে তাহলে রেটিনা এবং কর্নিয়া আমরা তিনটে স্তর দেখেছি পিছনের কর্নিয়াটা সামনে স্তর তাহলে বহিরাবরকরি সামনে স্তর হচ্ছে স্ক্লেরা তার সামনের স্তরটা হচ্ছে কর্নিয়া প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে রয়েছে কর্নিয়ার পিছনে প্রতিসারক মাধ্যম হচ্ছে অ্যাকোয়াসিউমার তার পিছনে লেন্স তার পিছনে ভিট্রিয়াসিউমার শেষে ছবি পড়ছে রেটিনাতে এই কটা কথা আগে বুঝবার চেষ্টা করেছি খুব পথটা ভালো করে বুঝে ফেললেই মনে হয় ব্যাপারটা হয়ে যাবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এক একটা পথে বুঝবার চেষ্টা করেছি কি রকম জিনিসটা কখন কি ঘটনাটা ঘটেছে এবারে এসে পৌঁছেছি রড ও কোন বলে কোষ যারা আলোক শোষণ করবে বিষয়টা যদি বুঝতে পারো খুব ভালো তা না হলে এটা অত গভীরে আমাদের পড়বার সুযোগ নেই খালি একটু বলবার জন্য বুঝবার জন্য তোমরা যদি বুঝতে পারো তাহলে ভালো আমি একটু দেখাবার চেষ্টা করছি সে জিনিসটা যদি বুঝতে পারো সহজ আগে আমরা দেখার চেষ্টা করেছিলাম আলোটা কিরকম করে পড়ে এবং আলোটা কিরকম করে পড়লে কোষের ভেতরে আমাদের চোখের মধ্যে দিয়ে রড এবং কোন কোষে সেই আলো শোষণ হবে কিরকম তাহলে কোনো একটা বস্তু সামনে আছে সেই বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে আলোটা চোখের মধ্যে দিয়ে ঢুকছে চোখে যেমন ঢোকার ব্যাপারটা দেখেছি প্রতিশ্রুত হয়ে এবারে পিছন দিকে আলোটা কিরম করে পৌঁছলো এবং তার থেকে তরিৎ স্পন্দন কেমন যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেইটা দেখতে এসেছি এখন দেখতে এসেছি রেটিনার ওপরে রড এবং কোন কোষ রয়েছে আলো এসে ওই পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে রড এবং কোন এই আলো এখানে পৌঁছচ্ছে কোন কোষ উজ্জ্বল আলোকে দেখতে পায় এবং তিন ধরনের কোন কোষ মানুষের চোখে থাকে মূলত তিনটে বিশেষ বর্ণ দেখার জন্য রড কোষ কম আলোতে দেখার জন্য দায়বদ্ধ তাহলে আলোক শোষণ করলো তারপরে ওরা তরিৎ স্পন্দন পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং সেই স্পন্দন উল্টো দিকে যাচ্ছে যেমন আলোটা হলো তার উল্টো দিকে তরিৎ স্পন্দন গিয়ে স্নায়ু পথে মস্তিষ্কে পৌঁছবে এই হচ্ছে তরিৎ স্পন্দন পাঠানোর ব্যবস্থা রড এবং কোন কোষ করছে ছবি থেকে অ্যানিমেশন থেকে সেটা বুঝতে চেষ্টা করছি রেটিনাটা এইখানে রয়েছে শেষে স্তর তারতে রয়েছে এই রকম রড কোষ এবং কোন কোষ এছাড়া আরো অনেকেই রয়েছে রড কোষ কোন কোষ এই পিছনের দিকে শাড়িতে রয়েছে আর ছাড়া অন্যান্যরা রয়েছে খবর রড কোষ এবং কোন কোষ কিরম করে পাঠায় আলোক শোষণের পরে সেইটা একটু বুঝতে চেষ্টা করলাম রড কোষ এবং কোন কোষ দেখতে কেমন এই হচ্ছে রড এবং কোন কোষ যেহেতু এদের মাথাটা দেখতে যেমন তাই অনুযায়ী এদের নামটাও তাই এই রকম দেখতে মাথা রড দণ্ডের মতো আর কোন মাথাটা শঙ্কু আকৃতি তাই এটা কোন কোষ নামে পরিচিত তাহলে রড এবং কোন এবং এরা আলোক শোষণ করে তিন রকম বললাম তিন ধরনের কোন রয়েছে একটা ব্লু গ্রিন এবং রেড মূলত এরা বিশেষ সেই অঞ্চলটা শোষণ করে রড কোষ একটু কম আলোক যুক্ত বা পাঁচশো ন্যানোমিটারের নি মতো আলো শোষণ করতে পারে 
এই হচ্ছে তাদের আলোক তরঙ্গ শোষণের একটা যদি লেখচিত্র দেখতে চাই তাহলে এই রকম করে বুঝতে চেষ্টা করব যদি যে জিনিসটাতে ছিলাম আর একবার সেখানে ফিরেছি এই হচ্ছে আমাদের একটা লম্বচ্ছেদে চোখের গঠন আমাদের ছবি আঁকতে দেয় চিহ্নিতকরণ করতে দেয় এইটা তাদের জন্য দরকার তাহলে আলো পড়েছিল প্রথমে বাইরে কর্নিয়া তারপরে অ্যাকোয়াসিউমার তারপরে লেন্স তারপরে ভিট্রিয়াস ইউমার হয়ে ফোবিয়া সেন্ট্রালিসে মূলত ছবিটা গঠিত হয়েছে কারণ ওখানেই কোন কোষের সমাহার বেশি তাহলে আলো ছবি তৈরি করেছে সেই ছবি এই অপটিক স্নায়ু পথে মস্তিষ্কে এবারে জানবার বিষয় যে যদি আলো বেশি তীব্র হয় তখন কি হবে আমাদের নিজেরাই আমার বলি চোখটা ছোট হয়ে যাচ্ছে চোখটা ছোট করে দেখি কখনো চোখটা বড় করে দেখি আলোকে তীব্রতার সাপেক্ষে চোখের পেশির সংকোচন পেশি বেশি প্রসারণ হবে যদি তীব্র আলো হয় তাহলে আমাদের চোখটা ছোট করে আমরা নিজেরা দেখার চেষ্টা করি তখন এই চোখের বৃত্তীয় পেশিগুলোর সংকোচন সাধারণ উল্লতে তারান্দ্র স্বাভাবিক থাকে যদি আলো কম হয় মৃদু আলো তাহলে বৃত্তীয় পেশিটার প্রসারিত করে অনেকটা বেশি আলো নেবার চেষ্টা করা হয় যাতে চোখটা যা ছবিটা যেন প্রকৃতভাবে রেটিনায় গড়ে ওঠে এই হচ্ছে সংকোচন প্রসারণ বৃত্তীয় পেশি চোখে আছে যার জন্য এটা দেখতে সুবিধে আমাদের কখন হবে কিভাবে এবারে তাতে এসেছি আইরিস তাহলে এইখানেই সেই অক্ষিগোলকের সামনে রয়েছে অবস্থিত পেশি তন্তু যা একটা বর্ণময় চাকতির সৃষ্টি করে বাইরে থেকে এটা দেখা যায় কারো নীল কারো বাদামি কারো কালো হয় তারারন্দ্রকে ছোট বড় হতে সাহায্য করবে একটু আগে যেটা দেখলাম সেটাই কথাটা লিখলাম যে তারারন্দ্রকে ছোট বড় হতে সাহায্য করার কাজটা আইরিস করতে পারে এর সঙ্গে আরো অন্যান্য রাও রয়েছে তারা রন্ধ্রটা হচ্ছে সামনে ছোট্ট অঞ্চল যেখান দিয়ে আলোটা ঢুকতে পারে তাহলে আইরিসের পিছনে রয়েছে এই তারা রন্ধ্র যার মধ্যে দিয়ে আলোটা ঢুকে আলোক রশ্মিটা প্রবেশ করবে তারা রন্ধ্র বা পিউপি নানা নামেই তাকে চিনতে পারি নামগুলোর সঙ্গে একটু একটু পরিচয় করার শুধু দরকার যাতে বিজনেসটা কোথাও কার কাজ কোথায় আছে এই যে জিনিসগুলোর উত্তর আমরা করতে পারি বা বিষয়টাও বুঝতে পারি ভালো করে তাহলে তারা রন্ধ্র বা পিউপুল বিষয়টা এই রকম বলা হলো ছবিটা ভালো করে মনে রাখতে হবে নিজেরা যদি একবার ছবিটা বই বন্ধ করে আঁকতে পারো চিহ্নিতকরণ করতে পারো তারপরে আলোক গতিপথটা দেখিয়ে যদি ছবি আঁকতে পারো যে কোথায় গিয়ে কিভাবে প্রতিবিম্ব গঠিত হচ্ছে তাহলে বিষয় ভালো মনে থাকবে তাহলে আইরিস তারা রন্ধ্র এই এই গঠনের অংশগুলো দেখবার চেষ্টা করলাম এই রকম ছকে করা বা অন্য যেভাবে করলে সহজে মনে থাকে তেমন ভাবে ব্যবস্থাটা করো উল্টো দিক থেকেও প্রশ্ন আসছে চোখের রং দেখা যায় বাইরে থেকে সেটা কিসের জন্য তা সেটা হচ্ছে এই আইরিসের জন্য তারা রন্ধ্র কখন ছোট বড় হয় সেটা আলোকের তীব্রতার উপরে নির্ভর করে এই হলো আমাদের চোখের অংশের কয়েকটা বিষয় পরে আসছি মনি বা লেন্স লেন্সটা হচ্ছে দি উত্তলাকার লেন্স দি উত্তলাকার এখানে যে ছবিটা হবে কোন নগর বলতে পারবে সেটা কি ধরনের প্রতিবিম্ব হবে কোন নগর কি ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হবে বলতে পারো এখানে কোন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হবে কোন নগর চক দীপা হ্যাঁ পরে হাত নামাও যেখানে আসছি কোন নগর কি ধরনের প্রতিবিম্ব চক দীপা কোন নগর কি ধর হ্যাঁ আসছি চক দীপা একটুখানি অপেক্ষা করো আগে শুনে নি কোন নগর কি ধরনের না কোন নগরের মাইক্রোফোনটা চালু নেই আচ্ছা ছেড়ে দিলাম বসে পড়ো চক দীপা কি ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হবে শুধু একাই নয় আরো অনেকে আছে তবে সবার মধ্যে মনি বা লেন্স এর বিশেষ একটা এবং দি উত্তলাকার উত্তল লেন্স তাহলে এই ঘটনাটা ঘটবে এবং রেটিনার উপরে ছবিটা সৃষ্টি করবে ছবিটা আমরা দেখেছি 
কনজাংটিভা একটা যেহেতু একটা বড় একটা বিশেষ দামি জিনিস সবাই রক্ষা করার একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে কনজাংটিভা একটা তার জন্য একটা এবং অনেক সময় এটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বলি কনজাংটিভাইটিস হয়েছে তো কর্নিয়ার বাইরের একটা আচ্ছাদন নাম কনজাংটিভা এই কয়েকটা বিষয় নিব আরো কয়েকটা জিনিস আমরা এবারে শুরু করব। তাহলে মানুষের চোখের সামনে সদবিম্ব গঠিত হয়েছে চোখ কিন্তু দেখতে পাইনি এটাই বলা হয় দেখতে পেয়েছে মস্তিষ্ক দেখো ছবিতে বলা হয়েছে মস্তিষ্ক কিরকম দেখেছে মস্তিষ্ক দেখেছে এই রকম তাহলে চোখের সামনে গাছটা ছিল বিরাট একখানা গাছ চোখের পর্দায় গাছের ছবি ছোট নিশ্চয়ই চোখ নিজেই ছোট তাদের ছবিটা নিশ্চয়ই আরো ছোট তরি স্পন্দন পাঠিয়েছে সে মস্তিষ্ক গেছে মস্তিষ্কের আমরা অক্সিপিটাল লোভ পড়েছি পিছন দিকে মস্তিষ্কের গুরু মস্তিষ্কে পিছন দিকেই হচ্ছে অক্সিপিটাল লোভ সেখানে ছবিটা গঠিত হয়েছে এই হচ্ছে ছবি গঠিত হলো তাহলে মানুষের চোখে সদবিম্ব গঠিত হয়েছে সদবিম্ব কেন বলা হয়েছে বোরাই কেন সদবিম্ব বলেছে বোরাই বেগমপুর বেরগ্রাম কেন সদবিম্ব বলেছে বোরাই বেগমপুর পরে বেরগ্রাম তো তাই কাউকে দেখছি না কেন বেরগ্রাম চোখে ছবিটা গঠিত হয়েছে বলে সদবিম্ব সদবিম্ব মনে হয়েছে সদবিম্ব কাকে বলে মনে আছে সদবিম্বটা কাকে বলে সামান্য একটু আছে বেশ ছেড়ে দিলাম বসে পড়ো মেদিনীপুর কেন সদবিম্ব তেতুলিয়া নবাবগঞ্জ কেন সদবিম্ব মেদিনীপুর নবাবগঞ্জ তেতুলিয়া সদবিম্ব কেন বলেছে মেদিনীপুর নবাবগঞ্জ তেতুলিয়া নবগ্রাম নাসিক গ্রাম কোথায় কাউকে দেখতে পাইনি কেন আচ্ছা মশাট কেন সদবিম্ব বলেছে কারণ সদবিম্ব হলো যেটাকে চোখেও দেখা যায় আর পর্দায় ফেলা যায় আর এখানে রেটিনার উপর যে পর্দাটা আছে সেখানে ছবিটা পড়ছে তাই জন্য এটা সদবিম্ব ঠিক তাহলে পর্দায় ফেলা যায় বসে পড়ো তাহলে পর্দায় ফেলা যায় দেখা যায় এখানে রেটিনা নিজেই পর্দা সেই জন্য পর্দায় পড়েছে বলে একে সদবিম্ব বলা হয়েছে পর্দায় পড়লে তাকে সদবিম্ব বলবে তাহলে মানুষের চোখের সামনে ওই এবারে যদি উত্তর লেন্সের বিষয়টা আমরা আলোচনায় নিই উত্তর লেন্স এই রকম করে দি উত্তর লেন্স দি উত্তর লেন্স কি করে প্রতিসরণ করে তাহলে প্রতিসরণ করলে ওটা অভিসারী হবে না অপসারী হবে প্রতিসারী হবে না অপসারী হবে চক দীপা উত্তর লেন্স আলোককে প্রতিসারী উত্তর লেন্স আলোককে প্রতিসারী করে না অপসারী করে চক দীপা বের গ্রাম অভিসারী করে না অপসারী করে উত্তর লেন্স চক দীপা বের গ্রাম বেগমপুর হ্যাঁ বেগমপুর রাইট বেগমপুর কি করে অভিসারী করে অভিসারী করে বসে পড়ো সামনেই দেখতেও পাচ্ছি যে অভিসারী করেছে তাহলে আলোগুলোকে একমুখী করেছে অভিসারী করেছে তাহলে অভিসারী করেছে বলেই ছবিটা গিয়ে রেটিনাতে পড়বার সুযোগ করছে তাহলে কাছে এবং দূরের বস্তু দেখার বিষয়ে এবারে আলোচনায় পৌঁছেছি দূরে এবং কাছের বস্তু সামনে প্রথম এবং দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছি কি বিষয় দেখতে পাচ্ছি ভালো করে একটু বোঝার চেষ্টা করেছি শুধু সিলিয়ারি পেশি এবং লেন্স এই দুটোকে মুখ্য হিসেবে নিয়েছি অন্যরাও থাকবে আমরা আপাতত এই দুজনকে শুধু সিলিয়ারি পেশি এবং লেন্সকে নিয়েছি কাছে যখন দেখতে হবে আর দূরে যখন দেখতে হবে কি করতে হবে মশাট বলতে পারো কাছে এবং দূরে দেখার সময় এই সিলিয়ারি পেশিকে কেমন ব্যবহার করতে হবে মশাট আচ্ছা বেশ বসে পড়ো তাহলে একটু লিখি একবার লিখলাম এইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে ছবিটা যদি মনে রাখতে পারো ভালো দূরের বস্তু দেখবার সময় সিলিয়ারি সিলিয়ারি পেশিটা প্রসারিত হয়ে লেন্সটাকে পাতলা করে দেবে 
একটা যদি মনে রাখো অন্যটা নিশ্চয়ই তার উল্টো সেটা মনে রাখা সহজ একটু লিখে রাখো সবাই একদম সব ভুল হয়ে যাবে দূরে বস্তু দেখার সময় সিলিয়ারি পেশি প্রসারিত হবে এবং লেন্স পাতলা থাকবে পণ্যগর লেখালেখি করো সিলিয়ারি বস্পেশিটা প্রসারিত হয়ে লেন্স পাতলা হয়ে দেখতে সাহায্য করবে উল্টোটাও দেখে নি লিখে রাখি যাতে একেবারে লেখা থাকলে মনে থাকবে এই বিষয়টা কাছের বস্তু দেখার সময় সিলিয়ার বেশি সংকুচিত হবে লেন্স পুরু হয়ে যাবে ছবি সেটাই বলেছে ছবি যখন দেখব তখন কি রকম দেখব কেমন দেখা হয় প্রথম দেখতে এসেছি সাধারণ দৃষ্টি এই রকম যারা যারা আগামী দিনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে চাও এগোতে চাও মেডিকেল পরীক্ষা এন্ট্রান্স দিতে চাও এই বছর থেকে মেডিকেল এন্ট্রান্স সারা দেশে একটাই হয়েছে এবং বাংলাতেও সেখানে পরীক্ষা হচ্ছে সেই জন্য তৈরি হতে চাইলে এখন থেকে তৈরি হও লিখে রাখো সাধারণ দৃষ্টি তার একটা নাম আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই নামটা লিখে রাখার দরকার এম মেট্রোপিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের নামে আমাদের জিনিসগুলো আসছে তাহলে এইটা জিনিসটা চট করে একটু লিখে ফেলো জিনিসটা তৈরি হও পরে একটুকু আসছি এখন আর একটা ছবি দেখতে এসেছি এই ছবিটা নবগ্রাম বলতে পারবে কখন এই ছবি দেখা যায় এটা কি বিষয় নবগ্রাম কেউ বলতে পারে নাসিক গ্রাম বলতে পারো এই ছবিটায় কি বিশেষ নবগ্রাম নাসিক গ্রাম তেতুলিয়া কেউ একটা বলতে পারে নবাবগঞ্জ ছবিটা দেখতে পেয়েছ কি বিশেষ বলতে পারো মেদিনীপুর কেউ একটা বলতে পারে মেদিনীপুর এইটাতে কি বিশেষ কি একে বলা হবে মেদিনীপুর মাইক্রোফোন আছে সামনে হ্যাঁ দেখি তাড়াতাড়ি এটা হচ্ছে মায়োপিয়া মায়োপিয়া বাংলা নাম এইরকম চোখের একটা সমস্যা হলে এইরকম হবে ঠিক উল্টো আর একটা জিনিস আছে তার চিকিৎসা বিজ্ঞানের নামটা কেউ বলতে পারে তার চিকিৎসা বিজ্ঞানের নাম বেগমপুর বলতে পারো এখন ছবিটা বেগমপুর বেরগ্রাম বলতে পারো বেগম বেরগ্রাম হ্যাঁ চট করে আগে বেরগ্রাম বলে নাও বেরগ্রাম হাইপার মেট্রোপিয়া রাইট হাইপার মেট্রোপিয়া বসে পড়ো তাহলে এটার নাম হাইপার মেট্রোপিয়া বা হাইপার ওপিয়া তাহলে ফার সাইটেডনেস দীর্ঘ দৃষ্টি যখন দূরের জিনিস দেখা যায় কাছের জিনিস দেখা যায় না এই রকম দেখা যাবে পরের ছবিটায় এখানে কি শুধুই আচ্ছা দুরকম কিছু বলা নেই আর একটু কিছু বলা আছে বলে মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে বসে পড়ো ঠিক অসুবিধে নেই একটু আরেকটা নাম আমি নিলাম একটু এখানে অ্যাস্টিগমাটিজম যখন কাছে এবং দূরে উভয় ক্ষেত্রেই এই জিনিসটা দেখা যাবে তখন দুটোই ঝাপসা দেখা যাচ্ছে তার আরেকটা একটা বিশেষ নাম নিলাম দুটোই ঝাপসা দেখা যাচ্ছে কাছে দূরের মধ্যে ছিলাম সেই জন্য দুটোই ঝাপসা দেখা দিয়েছে এখন এই দুটো ঝাপসা দেখা দিলে এই রকম দেখা যাবে যদি কারেকশন ঠিক করতে হয় তখন চশমা চশমা মানে এই রকম দীর্ঘ দৃষ্টির ক্ষেত্রে চশমা হলে লেন্স উত্তল তাতে কি কেন না দীর্ঘ দৃষ্টির সময় প্রতিবিম্বটা রেটিনাতে ঠিক গঠিত হচ্ছিল না রেটিনার পিছনে গঠিত হওয়ার কথা হচ্ছিল যাতে আগেই গঠিত হয় অর্থাৎ আগে প্রতিস্মরণটা আরো বেশি হয় প্রতিশ্রিত হয়ে আগেই যাতে গঠিত হয় তার জন্য উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে ছবি এঁকে অভ্যেস করো তাহলে মনে থাকবে ভালো 
আর যদি দীর্ঘ দৃষ্টি রস দৃষ্টি হয় তাহলে এই রকম একটা অবতল লেন্স দিয়ে কি করতে হবে তাহলে আগে এটা যদি যেহেতু কি হয়েছিল দেখা যাচ্ছিল যে ইমেজ বা প্রতিবিম্বটা আগেই রেটিনার আগেই গঠিত হয়েছে সেই জন্য রেটিনাতে গঠনের জন্য আর একটু পিছিয়ে গঠিত হতে হবে তার জন্য একটা অবতল লেন্স দেওয়া হয়েছে যাতে প্রতিসরণ আর একটু বেশি হয় দিয়ে রসদৃষ্টিতে প্রতিবিম্বটা রেটিনাতে করা হয় এইভাবে চোখের দৃষ্টির কিছু সমস্যা হলে এইভাবে তার নিবারণ করা যায়